بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی فرینڈس ٹوڈے اگین وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سیم ٹاپک دیٹ از کانگرنس ٹیسٹ اینڈ ان دس کانگرنس ٹیسٹ وی ٹوڈے وی ڈسکس اے ایس پراپرٹی اینڈ آر ایچ ایس پراپرٹی اے اے ایس پراپرٹی اینڈ آر ایچ ایس پراپرٹی تو آئیے جناب پہلی پراپرٹی پہ بات کرتے ہیں اے اے ایس پراپرٹی پر تو اے اے ایس پراپرٹی مینس کہ ایف ٹو اینگلس اینڈ ون سائڈ آف اے ٹرائنگل آر ایکول ٹو دا ٹو کارسپونڈنگ اینگلس کارسپونڈنگ اینگل اینڈ دا کارسپونڈنگ سائڈ آف این ادر ٹرائنگل دین وی سے دیز ٹو ٹرائنگلس آر کانگرنٹ بالکل ایک ہی جیسے کی ہیں ایک کے اوپر دوسرے کو کاپی پیسٹ کر دو بالکل چپک جائیں گے اس کے ساتھ رائٹ فار ایگزامپل اف وی ہیو اے ٹرائنگل ایکس وائی زی ایکس وائی اینڈ زیڈ لیٹ سپوز دس اینگل بھی فورٹی فائیو ڈگری and this angle is let's suppose 60 degree and this side is let's suppose 10 centimeter so now two angle and two angles and one side are given right so agar main koi ek triangle aur bana deta hu yahan par maine bana di yun kar kar yun aur let's suppose this one is p q and r aur yahan pe main keh deta hu let's suppose this angle be 45 degree and this angle be 60 degree and let's suppose the length of this side is 10 cm to agar tum isko lekar chalo is triangle se compare karo to pehla angle 45 ka aa raha hai from left to right hum anti clockwise nahi balki anti clockwise ja rahe hain to 45 aa gaya then 60 aa raha hai 60 aa gaya beech ka gap side nahi pata nahi pata aur phir 60 ke baad next side given hai that is 10 cm aur wo bhi 10 cm hai jo ki 60 ka adjacent bhi ban raha hai so we say ke both triangles are اب اسی میں اگر میں تھوڑا سا چینج کر دوں لیٹ سپوز دا لینتھ آف دس سائڈ بی نائن سینٹی میٹر اور ٹین سینٹی میٹر تو اب یہاں نہیں لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا ہے اب نہیں کہہ سکتے تم دو آور ہیئر وی ہیو ٹین سینٹی میٹر اینڈ دین ٹین سینٹی میٹر فورٹی فائیو اینڈ دین فورٹی فائیو سکسٹی اینڈ دین سکسٹی بٹ وی کانٹ سیک اٹ بوٹ رائنگ کلاس وائی بیکاز دا دس سائڈ از ان بٹوین پی اینڈ کیو اور اس نے ایسا نہیں کہا کہ ایکس وائی کی بیچ کی سائڈ ٹین سینٹی میٹر نہیں تھی ہم نے اس کو ماڈل بنایا اور یہ والی ٹرائنگل اس کو فالو کرے گی جب اس کا ماڈل بنانے کے بعد اس سے ہم نے فالو کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا ایکس اور وائی کی بیچ کی لینتھ یہاں پہ گیون نہیں ہے اور یہاں پہ ٹین سینٹی میٹر تو ہم نے کہا نہیں یہ اس کا ماڈل یا رول ماڈل نہیں ہو سکتا رول ماڈل کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی کچھ یہ کرے گا رائٹ تو اب یہاں پر ایسا کچھ تو نہیں ہو رہا سو اگین پھر میں ایک اور ایک اور بات کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آر ایچ ایس پر آ جائیں گے کہ میرے پاس ایک ٹرائنگل اور ہے یہاں پر میں نے اس کو بنا دیا ٹویلو سینٹی میٹر and uh, 30 degree and uh, let's suppose 80 degree تو اب یہ مجھے ایک ٹرائنگل مل گئی ہے جس میں 80 30 اور 12 سینٹی میٹر ہے پھر میں ایک ٹرائنگل بنا دیتا ہوں اور اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو 12 سینٹی میٹر یہاں پہ لکھ دیا اور اس کو میں نے 30 کہہ دیا اور اس کے بعد نیکسٹ اینگل جو ہے اس کو میں نے 80 کہہ دیا تو اگین اے بی سی اینڈ ایکس وائی اینڈ زی آر کانگرنٹ ٹرائنگل اور ناٹ کیوں نہیں ہے بھائی جلدی بتاؤ اگین رول ماڈل تم کسے بنا رہے ہو اسے بنا رہے ہو اس یہ والی اس کو یہ اس کا فالوور ہے نا تو فالوور دیکھیے گا سب سے پہلے تھرٹی ہے ہاں تھرٹی ہے اچھا ایٹی ہے ہاں ایٹی ہے اور ٹین سینٹی میٹر کس کا ایڈجسٹنٹ ہے تھرٹی کا ایڈجسٹنٹ ہے اور یہ والا ایڈجسٹنٹ کون سا والا ہے وہ جو تھرٹی اور ایٹی کے بیچ والا نہیں ہے اس سے نیچے والا ہے تو کارسپونڈنگ سائڈ یہاں پر کیا ہے یہ ایٹی اور تھرٹی کے بیچ کا آ گیا تو اب مجھے بتاؤ یہ ٹویلو سینٹی میٹر کہاں پر آنا چاہیے تھا یہاں پر یا یہاں پر یہاں پر آنا چاہیے تھا یہاں پر یہاں پر آنا چاہیے تھا تو یہاں پر کیوں آنا چاہیے تھا ٹویلو سینٹی میٹر کیونکہ یہ جو ہے اب تھرٹی کا ایڈجسٹنٹ ہو گیا اور تھرٹی اور ایٹی کے بیچ میں ایکسپریس تھا تو یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے جس سے آپ پروف کر سکتے ہیں سنس اب آپ اس کو کیسے آپ وی آر گوئنگ ٹو پروو دس تھنگ لیٹ سپوز کنسیڈر ٹرائنگل اے بی سی اینڈ ایکس وائی اینڈ زی اچھا نام کون سا تھرٹی آ گیا اور اچھا پھر مجھے بتاؤ کیا چینج کرنا ہے اس میں بتاؤ اس میں بتاؤ ہاں آؤ کرو ہاں ایٹی کو کہاں لے جاؤں یہاں سے ڈا دوں اور کہاں پہ لے جاؤں ایٹی کو یہاں پہ لے آؤں اب کیا کریں 
कल सेंटीमीटर भी आ गया अच्छा वो कहना चाह रहे थोड़ा सा आप एग्जैक्टली फ्री जो उस फॉर्म में चलो कोई बात नहीं ठीक है कोई बात नहीं वो अगर इस तरह से मुतमिन होता है ठीक है हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन ठीक है अच्छी बात है हम सीख रहे हैं ना लर्निंग फेज में हमें तो सीखना है तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई मुझे मैं अप्रीशिएट करता हूँ थैंक यू कि तुमने एक चीज़ को अपने पास से ऐड रिफ्रेस किया बेहतरीन तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जी आर टू ट्राइंगल्स नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल अच्छा अब मैंने इसमें कहा सी ए बी एंगल इज इक्वल टू किसके भाई सी ए बी इज इक्वल टू जी एक्स एंड वाई के ना अच्छा मैं इस वक्त इस ट्राइंगल के नाम के हिसाब से नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ अगर नाम से चलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर मुझे अगर मैंने इसको ए बी सी लिया तो थर्टी पर मैंने लिया तो मुझे यहाँ पर लेना चाहिए एक्स वाई जी ए बी सी सही है ठीक है वहाँ पर भी सही आ गई तो बताओ किसके इक्वल हो जाएगा जी कौन सा हो जाएगा ये जी एक्स एंड वाई है ना जेड एक्स एंड वाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों इक्वल हैं थर्टी डिग्री ठीक है एक तो ये बात हो गई नेक्स्ट आते हैं बी सी ए बी सी ए एंगल है वो तो वही वाली बात आ गई बी सी ए सी ए बी मैंने क्या फिर खबर कर दी सी ए बी किया था बी सी ए यस कितना है भाई किसके इक्वल है एक्स जी वाई इज इक्वल टू एटी डिग्री राइट यहाँ तक बात आ गई एंड ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई विच इज ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी विच ए एस इज इक्वेल इन टू ए एस तुम चाहो तो यूँ भी डाल सकते हो है ना और ये करने के बाद तुमको कि बहुत ट्राइंगल बात कांग्रेस खत्म हुई बात यानी ट्राइंगल ए बी सी सिंस देर फोर ट्राइंगल एक्स वाई जी ठीक है इट मीन्स सिंस इट मीन्स देयर फोर और हैंस ठीक है तो इसमें कोई कॉन्ट्री मतलब ये नहीं कि जनाब ये मैं करूंगा तो होगा नहीं करूंगा तो क्या होगा ये थोड़ा सा हायर लेवल पे बात हो गई इसमें कोई ये भी कह सकता है कि ये क्यों लिख दिया और इसका तो ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात है कि आप इसको समझें कि इसको इस होना चाहिए कि ट्राइंगल्स क्यों कॉन्ग्रेंट हो रही है क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल जो इसका इक्वल आ रहा है ठीक है यहाँ तक बात हो गई इसको कॉपी करो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं जब तक मैं बच्चों को बताता चलूँ कि जनाब ये बुक नंबर थ्री और बुक नंबर थ्री की ये एक्सरसाइज जो है वो डेट इज़ चैप्टर नंबर एलेवन हम कर रहे हैं बुक थ्री से चैप्टर नंबर एलेवन कर रहे हैं और इसमें हम ये कॉन्फ्रेंस एंड सिमिलर केसेस हैं टेस्ट वो हम करने जा रहे हैं ठीक है तो आर एच एस पर बात करते हैं वी हैव डिस्कस ए एस नाउ वी डिस्कस आर एच एस तो तुम इसको उतार लिया ऊपर मैं तुम टैक्स उतार चुके हो तुम अपने से मैं उस टैक्स को मिटा कर उसकी जगह पर बता लिख देता हूँ ये जो टेक्स्ट इसका बनता है आर एच एस का जी जनाब तो यहाँ तक आपने कर लिया इसको कॉपी आगे चलें या अभी तुम कॉपी कर रहे हो कर लो कोई बात नहीं मुझे तो खाली नीचे से खाली वो ट्राइंगल हाँ ट्राइंगल साफ करनी मुझे खाली बस कर ली पहले आप कॉपी कर लो इसके बाद बात कर लो कोई जल्दी नहीं है आपको भी क्लियर होगी बिल्कुल सारी की सारी बात है ना एक अच्छा रिवीजन होता है एक अच्छा एडवांटेज मिलता है और ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं बट जब एग्जाम में बैठते हैं ना फिर पता चलता है भाई यार ये क्या था तो फिर यही होता है वो यार इतनी सी चीज़ निकल गई इसकी वजह से मेरा बी ग्रेड बन गया तो ये बी ग्रेड पता नहीं कैसे बन जाता है मेरा ख्याल ये स्टार्ट से कम बनना नहीं चाहिए मैथमेटिक्स में बहुत ईजी बहुत ही आराम से बनता थोड़ा सा अप्रोच के साथ काम कर सकता है ओके आप नहीं कर लिया बट आपने ओके अच्छा ठीक है सही ओके जी तो इसमें तुम देखो एक बड़ी बात अजीब सी लग रही होगी तुम्हें कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड कहीं नहीं लिखा हो पढ़ लो जरा इफ द हाइपोटेनियस ऑफ वन हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है ट्राइंगल की बात नहीं हो रही आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ एन अदर ट्राइंगल राइट एंगल अगेन राइट एंगल ट्राइंगल देन द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर 
कांग्रेस को अब ये जो बात आ रही है इसमें कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग का वर्ड नहीं लिखा हुआ और राइट एंगल तो लिखा हुआ यानी दो बातें आ रही हैं एक तो वो लिखा हुआ नहीं है और एक यहां पर ये राइट एंगल लिखा हुआ है तो मुझे बताओ ये क्यों है राइट एंगल इसलिए जनाब कि इसके साथ साथ एक जो बात लिखी हुई वो लिखी हुई है ये तो मेरे बच्चों जब तुम कह देते हो साथ में कि हाइपोटेनियस तो इट मीन्स कि तुम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे ना अगर आम ट्राइंगल की बात करोगे तो उसमें हाइपोटेनियस कहाँ होता है वो तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है इसलिए लिखा हुआ ठीक है अब एक आखिरी बात कि सर इसके अंदर वो क्यों नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करनी हो रही तो जरा इसको भी बात कर लेता चलो पहले दो ट्राइंगल बनाते हैं एक ये बना दी और एक ये बना दी और एक ये बना दी राइट तीन ट्राइंगल बना दी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल दीज थ्री ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ठीक है नाम भी दे देते हैं इनको यार ए बी सी पी क्यू आर एल एम एंड एन राइट वी हैव थ्री ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड एल एम एन इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है अब मैं कुछ और काम करने जा रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है क्या कि हाइपोटेनियस एंड वन साइड अब यहाँ कहीं और एंगल नहीं लिखा हुआ राइट तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक लाइन लगाता हूँ इसको एक लाइन लगाता हूँ इसको एक लाइन लगाता हूँ इट मीन्स कि ऑल दीज हाइपोटीनियस आर इक्वल पहली बात तो हमने इसकी कन्फर्म कर दी जनाब ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ से यहाँ तक की ठीक है अब दूसरी बात एंगल कहीं भी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है कहाँ पर लिखा हुआ ये लिखा हुआ राइट एंगल इट मीन्स की एक एंगल तो इक्वल है ही इट मीन्स की एक एंगल तो इक्वल ही है तो इसका मतलब है कि इसका ये कह रहा है कि एक एंगल और दो साइड्स वो अगर इक्वल होंगी यानी एंगल एंगल साइड वाली अगर आप बात देखो तो वही बात यहाँ पर लग रही है यहाँ एंगल और ये एक साइड अगर मैं तुमसे कहूँ कि एंगल एंड साइड कौन सी थी वो एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड तो कोई नहीं हमने पढ़ी ना है साइड एंगल साइड पढ़ी थी तो मैं इसको यूँ कर दूँ अगर मैं इसको यूँ कर दूँ कि एंगल साइड एंड साइड जो कि हाइपोटेनियस है इसको मैं कह दूँ एंगल साइड एंड साइड अपने पास से बना रहा हूँ एंगल राइट एंगल ठीक है साइड एंड देन साइड तो अब तुम देखो कि इसकी ये साइड जो कि हाइपोटेनियस इसकी ये साइड जो कि हाइपोटेनियस इसकी साइड जो कि हाइपोटेनियस एक करें राइट एंगल तो है ही दोनों राइट एंगल ट्राइंगल उसने पहले बता दिया अब चाहे तुम इसके साथ तुम इस साइड को इसके साथ इक्वेट कर दो या इसको इसके साथ इक्वेट कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें एडजस्टेंट या ऑपोजिट वाली कहानी है ही नहीं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी अदर एंगल अदर देन दिस राइट एंगल ट्राइंगल तो ये एंगल भी हो सकता है इधर दिस वन और दिस वन तो हो सकता है ये वाली साइड इसके इक्वल हो हो सकता है ये वाली साइड इसके इक्वल हो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि फिर दोनों साइड सेम हो जाएंगी यानी राइट एंगल ट्राइंगल जो तुमने बनाई है ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है इसकी ये वाली साइड उसकी उस वाली साइड के साथ इक्वल हो जाए या उसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए या फिर ये वाली इसी के इक्वल हो जाए ये वाली इसी के इक्वल हो जाए ट्राइंगल प्रूव हो जाएगी कि कौन कौन ट्राइंगल है ठीक है तो अगेन इन टू और थ्री राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स वन थिंग इज कन्फर्म दैट वन एंगल इज नाइनटी डिग्री If the hypotenuse of all these tri triangles are equal, तो अगर hypotenuse equal हो गए 10 cm, 10 cm, 10 cm, मैं इसको यूँ कर सकता हूँ लेट्स अपेस मैं इसको फाइव कर देता हूँ ठीक है मैं इसको भी फाइव कर देता हूँ मैं इसको भी फाइव कर देता हूँ तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में फाइव 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 इक्वल हो गए अब मैं एक काम करता हूँ मैंने कहा भाई ये फोर है सेंटीमीटर लिखा नहीं सेंटीमीटर ये ये लेट सपोज फोर है सेंटीमीटर ही होगा ये सपोज फोर है सेंटीमीटर ही होगा तो अब क्या हो गया ये ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन है अगर ये फाइव है ये फोर है तो हो सकता है इसकी जो लेंथ आ रही है वो कुछ और आ रही हो इसकी लेंथ जो है कुछ और आ रही हो जरा चेक कर लेते हैं हाइपोटिन फॉर्मूल लगाओ फाइव स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इक्वल्स टू नाइन अंडर रूट नाइन इजिकल टू थ्री तो ये साइड थ्री आ जाएगी अगेन फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन 25 फाइव माइनस सिक्सटीन इक्व टू नाइन अंडर रूट ऑफ नाइन इजिकल टू थ्री थ्री हो गई राइट तो ये भी थ्री हो जाएगी अब तो ऑटोमेटिकली तीनों साइड यानी तुमने अगर हाइपोटीनियस राइट एंगल ट्राइंगल का और एक साइड तुमने प्रूव कर दी कि वो इक्वल है तो तीसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी तुम्हारे सामने होगी 
जब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी तो भाई एक सौ नाइनटी एक्जैक्टली पैथोग्राफ में किया मैं फिर कर देता हूँ तुम्हारे लिए फाइव स्क्वायर इजिकल टू थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यही किया ना ट्वेंटी फाइव इजिकल टू नाइन प्लस सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव इजिकल टू ट्वेंटी फाइव प्रूव हो गई ना बात ठीक है तो जब तीनों साइड ही इक्वल हो गई तो और एक एंगल भी इक्वल है तो कैसे मुमकिन है कि बाकी दोनों इक्वल इक्वल ना हो इसको हम कहते हैं आर एच एस प्रॉपर्टी आर एच आर एच एस टेस्ट ठीक है तो यहाँ तक भी बात क्लियर होगी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी किस्म की बट ये देख लो कि हाइपोटीनियस का इक्वल होना ज़रूरी है और उसके बाद कोई सी भी साइड नॉट कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्योंकि एंगल तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे ना राइट एंगल के साथ तो राइट एंगल का अगर तो उसके बाद ये भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है ये भी हो सकती है गॉट इट बात क्लियर हो गई अब तुम बड़े मज़े के साथ इसकी एक्सरसाइज कर सकते हो तो तुमने देखा मैंने ये थोड़े से ये शेप बनाए थे तो इसकी अपनी अपनी कोई ना कोई लॉजिक तो थी राइट एंगल की लॉजिक थी कि एंगल सेम किया हाइपोटीनियस का मतलब है कि सिर्फ राइट एंगल में होता है और उसके बाद बाकी चीज़ें सारी चीज़ होगी ठीक है ओके डियर स्टूडेंट तो आज हमने ये चारों अपनी चारों के चारों टेस्ट कंप्लीट किए साफ की भी और आस की भी और आज आर एच एस की भी और एस 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 की भी तो ओके डियर स्टूडेंट्स तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी अपने कॉमेंट जरूर दीजिएगा और अगर कुछ पूछना चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि फिर हम आपकी फर्दर हेल्प के लिए जा सकें असल